எனக்கும் அவுட் பேக் போக முடியலன்ற டிசப்பாயின்மெண்ட்ல இருந்த எனக்கு நெக்ஸ்ட் எங்க போகலான்னு முடிவு பண்ணும் போது கன்னியாகுமரி நினைவுக்கு வந்துச்சு சீக்கிரமா எழுந்து என்னோட ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒவ்வொரு பைக் ரைடருக்கும் இந்த கன்னியாகுமரி மிகப்பெரிய ட்ரீமா இருக்கும் நானும் முதல் முறையா கன்னியாகுமரிக்கு வரேன் ரொம்பவே எக்ஸைட்மெண்டா இருந்துச்சு இங்கிருந்து பார்க்கும் போது இந்த பூமியோட கடைசி பகுதியில நிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு இவ்வளவுதான் உலகம் அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியத்தை தோன்றுச்சு கன்னியாகுமரிக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிற ஒவ்வொரு ரைடர்ஸும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஒரே விஷயம் இந்த மூன்று கடலும் சங்கமிக்கிற இந்த இடம் தான் பே ஆஃப் பெங்கால் அரேபியன் சி இந்தியன் ஓஷன் இந்த மூன்று கடலும் ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணுற இந்த அபூர்வமான இடத்த பார்க்கும்போது ரொம்பவே மனதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு கன்னியாகுமரியில் ரூம் செக்இன் பண்ணி என்னோட லக்கேஜஸ்லாம் ரூமில் போட்டு அடுத்து திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சுவும் விவேகானந்தா ராக் மெமோரியல் ஸ்டாச்சுவும் பார்க்கறதுக்காக கிளம்புனேன் இந்த இடத்துக்கு போகணும்னா நம்ம ஃபெரி மூலிமா மட்டும்தான் போக முடியும் எனவே ஃபெரி டிக்கெட் வாங்கிறதுக்காக கியூவில் நின்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃபெரி ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரம்மாண்டமான திருவள்ளுவர் சிலையை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு சுவாமி விவேகானந்தர் ராக் மெமோரியல் மண்டபம் ரொம்பவே கிளீனா அழகா நீட்டா கட்டப்பட்டு இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய புக்ஸ் மெடிடேஷன் ரூம் அவருடைய சிலை இது எல்லாத்தையுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சது நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடி உயரமும் ஏழாயிரம் டன் வெயிட்டும் உடைய இந்த சிலையை பார்க்கும் போது ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருந்துச்சு என்ன சுத்திலும் கடல் தான் இருந்துச்சு நடுவுல திருவள்ளுவர் சிலை பார்க்கவே பயங்கரமாவும் ஆச்சரியமாவும் இருந்த இந்த திருவள்ளுவர் சிலை டுவெண்ட்டி டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா கட்டப்பட்டு இருந்துச்சு பேலஸ்ல நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் வீடு அவர்கள் வாழ்ந்த லைஃப் ஸ்டைல் இது எல்லாத்தையும் ரொம்பவே அழகா இன்னைக்கு வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க
பேலஸ் மற்றும் மியூசியத்தை சுற்றி பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலே ஆகும் பட் ஆனால் ரியலி ஒர்த் இட் அழகிய நினைவுகளோடு ஒரு ரூமுக்கு வந்து நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க ஆரம்பித்தேன் மார்னிங் சன்ரைஸை பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் என்னை தூங்கவே விடலை பட் ஆனாலும் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இன்னும் ஒரு சில பிளேசஸ் கன்னியாகுமரியில் சுற்றி பார்த்துட்டு அடுத்து வேறு எங்காவது போகணும்னு முடிவு பண்ணேன் மறுநாள் காலையில் எழுந்து சன்ரைஸ் பார்க்கறதுக்காக கிளம்புனேன் ரொம்பவே அழகான வீடியோல பார்க்கும்போது மனதுக்கும் கண்ணுக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் இருந்துச்சு ஒரு சில இடங்களில் கன்னியாகுமரியில் சுற்றி பார்த்துட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து கிளம்பணுன்னு முடிவு பண்ணி ரூமை செக்அவுட் பண்ணி இங்கேருந்து கிளம்பும்போது தான் ஒருத்தரை மீட் பண்ணேன் அவர் தான் வேணும் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்லேருந்து அவரோட ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு ஸ்டேட்டுகளை ட்ராவல் பண்ணி ரொம்பவே இனிமையான நினைவுகளோடு இன்னைக்கு கன்னியாகுமரியில் வந்து சேர்ந்திருக்காரு அவரோடு பழகுன அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் இவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு சந்தோஷமான நினைவுகளோடு அவரோட வழியில் அவர் போக ஆரம்பித்தார் நானும் என்னோட வழியில் மேகமலைக்கு நோக்கி பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் 